declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Após meses de trabalho intenso, oferecemos ao Rio Grande uma Constituição que todo o Rio Grande ajudou a fazer. E chegada ao seu termo, com forte participação da comunidade. A Constituição está pronta. Que tenhamos sabedoria para compreendê-la, oriunda que é da democracia que começamos a viver. Que não nos falte a grandeza de reconhecê-la imperfeita, por ser fruto da nossa vontade. Que consigamos transformá-la no instrumento de entendimento dos homens, estes esquecidos dos interesses pessoais, mas embebidos na grandeza do espírito público. Está promulgada! Viva a Constituição de 1989! Dificilmente o Brasil vai ter uma conjuntura em que houve tanta expectativa de mudança. Né? Dá para mudar. Dá para fazer. Eu vou falar e a minha voz vai ser, vai ser ouvida. Que é sempre preciso considerar que ainda estávamos ali, no, na verdade, estávamos, literalmente falando, no fim da ditadura. Porque ainda não tínhamos é, a passagem realmente para a eleição direta presidencial e tudo. É tudo na, naquele momento. Então, um momento de transição em que se, a grande questão era como sepultar o passado, garantir o futuro e não permitir nenhum tipo de retrocesso. A época era de esperança, expectativa positiva, não é uma redundância, era uma constatação. E o Brasil vivia essa expectativa da redemocratização plena. O Rio Grande do Sul, um ano depois da chamada... Constituição Cidadã, assimilava completamente o que fora discurso durante muito tempo e, um tempo anterior, um período sombrio. As pessoas de todas as gerações participavam desta sensação de mudança. Uma mudança anunciada, de certa forma dita lenta e gradual, por aqueles que ocupavam o poder ainda a força, força do totalitarismo, com uma abertura que era consentida para que não houvesse depois qualquer alteração naquilo que se estabelecera como norma. Na verdade, eu acho que, como nós estamos vindo de um processo de redemocratização, isso é importante também lembrar, onde nós temos que analisar uma um momento histórico em que a população brasileira lutava por liberdades democráticas, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, entre outras coisas, a constituinte federal e, consequentemente, as constituintes estaduais, no nosso caso, de certa forma, acabaram canalizando este anseio de participação da população. Então, vejo muito a forte presença da população nas assembleias, na Assembleia Legislativa, nas comissões, no plenário, galerias lotadas de forma permanente, é, tem muito esse histórico. O histórico de termos vivido um período de exceção, onde a liberdade de opinião e de expressão ela é muito relativa, muito limitada. Então, a, a Constituinte Federal e a Constituinte do Rio Grande do Sul especialmente a nossa, acabou servindo de vertente para que as pessoas pudessem se manifestar. Então, foi um momento muito especial na história do Rio Grande do Sul, porque o Estado foi um dos primeiros a abrir o seu processo constituinte depois da aprovação da Constituinte Cidadã de 1988. E as pessoas se tomaram de uma espécie de encantamento, Constitucional. Um daqueles momentos em que no dia a dia se sai do marasmo do dia a dia e se toma um interesse político inabitual. Então muitas pessoas iam à Assembleia, houve 
uma espécie de deslumbramento e de participação. Tanto que foram milhares de sugestões, de organizações, de entidades, de instituições. Todo mundo queria participar. O Rio Grande do Sul abriu um processo do qual todo mundo queria participar, todo mundo sentia que tinha algo a dizer. A 47ª legislatura teve esse envolvimento intenso e o entusiasmo dos deputados é até... Eu já era um dos mais velhos entre eles, é, percebia que era um entusiasmo assim, de gente jovem, né, que queriam dar conta do recado. E eu acho que, pelo resultado à época, foi um trabalho importante, é, não digo totalmente perfeito, mas muito próximo da, do que se ambicionava. Né? E a contribuição da sociedade gaúcha foi intensa, através das entidades, das manifestações, dos pedidos. Ninguém atrapalhou. O governo, o executivo, que era o governador era do Pedro Simão, jamais se intrometeu. Né? Pelo contrário, teve só a atitude de quem quer colaborar, quem quer ajudar. E eu acho que dentro da própria Assembleia não houve também grandes disputas. Ali, no ano de 1986, na eleição de 1986, 15 de novembro de 1986, foram as eleições para eh, governadores, né, para deputados federais, constituintes federais e deputados estaduais, constituintes estaduais e senadores. Então, nós, no Rio Grande do Sul, o resultado da eleição foi o seguinte. Governador Pedro Simão, vice-governador Simval Guazelli, deputados, 27 deputados integrantes da bancada do MDB, o PMDB, na época, e o 28 deputados integrantes da oposição, então, na realidade, a oposição tinha mais um deputado do que a situação. Bem, mas na proporcionalidade das bancadas, o PMDB era o maior partido. Na verdade, já em 1986, quando nós nos candidatamos para a legislatura, nós já sabíamos que os deputados federais seriam deputados federais constituintes. Já estava determinado, era, na verdade, o grande debate. Mas, ao mesmo tempo, já havia uma noção muito clara de que os deputados estaduais também seriam deputados estaduais constituintes. Então, quando nós assumimos, em 1987, nós assumimos já com este rótulo, deputados estaduais constituintes. E, então, nós todos tínhamos conhecimento político, a ciência, o aspecto, vamos dizer institucional do processo, mas não conhecíamos o que era realmente fazer uma nova Constituição. Era uma legislatura bem competente, com muita gente boa. A gente olha para aquela época e diz assim, puxa, quanta gente legal tinha nesse momento, gabaritada, qualificada, empenhada. Mas a 47 foi é, um grupo de parlamentares conscientes e que desempenharam com vontade, com um ardor juvenil até, eu disse na, no meu pronunciamento, né, a, na busca de fazer um bom trabalho. A Constituinte Gaúcha foi um trabalho muito árduo de 55 deputados que representavam oito partidos, aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul, que deputados dos mais diferentes matizes partidários se uniram e trabalharam de forma conjunta para aprovar várias matérias, até algumas muito polêmicas. É, nós vínhamos de uma geração que conviveu com dois partidos políticos, Arena e MDB. A gente sabia de que lado a gente estava. Quem era da Arena era a favor do governo. 
quem era do MDB era contra o governo. Esse era o princípio ideológico. Na elaboração da Constituinte, já tinham alguns partidos, vários partidos. Mas não passava de sete ou oito. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o PT, pela primeira vez ele elegeu deputados na Assembleia, quatro deputados. Depois tinha o PFL, tinha o, o, o PP, que hoje é PP, o PMDB e o PDT. Depois é que surgiu o PTB e o PSB. O, o MDB tinha a maioria. Né? O segundo partido, se a minha memória não está ruim, eu era o, o PDS. O PD, não, PDT e PDS, eu acho que tinham a mesma. E esses três, praticamente, eles faziam a maioria. Depois tinha o PTB, PT e o PSB. E aí uma representante da, do PSDB, que dava uns 55 deputados. E nós já tínhamos o encargo, já sabíamos que naquele ano seria instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Bem, e nesse... É, período, sabíamos que nós tínhamos que também elaborar a Constituição Estadual, em todos os estados brasileiros. A Constituição Federal estabeleceu o prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição Federal. Todos os estados teriam um ano para elaborar as suas Constituições Estaduais. E esse ano venceria no dia 5 de outubro de 1989, porque no dia 5 de outubro de 1988 é que foi proclamada a Constituição Federal, pelo doutor Ulisses Guimarães. Nós nos reunimos, todos os deputados que integravam aquela, aquela legislatura e que seriam os constituintes estaduais, através das lideranças partidárias, fizemos N número de reuniões para começarmos a tratar das questões relacionadas com a elaboração do texto constitucional. Bem... E aí surgiram as divergências todas, divergências ideológicas, né? posições políticas de esquerda, de centro, de direita, mais conservadores, mais progressistas. Tudo isso nós tínhamos que levar em conta para a constituição das comissões que iriam trabalhar o texto da Constituição Estadual. O que, que aconteceu? Aí nós estabelecemos, então, alguns critérios. É, por exemplo, o primeiro deles, pela proporcionalidade do tamanho das bancadas. Né? E foi o principal critério. Mas também procurando contemplar todos os partidos, todos os matizes políticos que estavam representados na Assembleia Legislativa. Nós temos que ter, em primeiro lugar, uma mesa diretora, mesa diretora da Assembleia, que fosse composta por representantes de todos os partidos que tivessem deputados na Assembleia. Não era fácil. Mas aí conseguimos. Então eu fui, fui escolhido presidente, o, o deputado Carrion Júnior, hoje falecido, foi o primeiro vice-presidente escolhido, era do PMDB, o segundo vice também já falecido, era o deputado Nestor Fipp Schneider, o terceiro vice não, o segundo vice-presidente, depois o primeiro secretário era o deputado Luiz Fernando Staub, o segundo secretário era o deputado José Fortunati, que era do PT, o terceiro era o deputado Coronel Caruz, que era de Uruguaiana, que era do PDT, e o quarto secretário era o deputado Gleno Scherer, que depois viria a ser o presidente. Então, essa foi uma mesa pluripartidária. Houve um ato, quando era presidente, o Lorenzo, onde foi instalada o processo da Constituinte, que só começaria a funcionar no ano seguinte. O meu trabalho grande foi no sentido de instalar, de buscar as condições materiais e pessoais é, para que tivéssemos é, possibilidade de fazer um bom trabalho. Tanto é que fizemos uma grande festa para a instalação da nossa Assembleia Constituinte. Foi, eu diria assim, a maior do Brasil, a mais, a mais festiva. Por quê? Porque aqui nós tivemos o único caso em que o doutor Ulisses foi na instalação de uma constituinte, foi no Rio Grande do Sul, ele veio pessoalmente. E veio também o, o deputado Bernardo Cabral e o deputado Nelson Jubim. Estiveram presentes no ato da instalação da nossa constituinte. Foi assim, uma homenagem, eu diria, ao Rio Grande. Que quando foi instalada a constituinte nacional, nós imediatamente formamos uma comissão de acompanhamento dos trabalhos da Constituinte Federal 
e da preparação da constituinte estadual. Bem, eu me preocupei com isso e fiz um contato, então, com o doutor Ulisses Guimarães, que era um amigo particular que eu tinha, que era o presidente da Constituinte Federal. Com o deputado Nelson Jubim, que era do Rio Grande, era meu amigo, que era um dos subrelatores da Constituinte Federal. E, através deles, eu fiz amizade com o deputado Bernardo Cabral, que foi o relator-geral da Constituinte Nacional. Consegui com eles que nós mandássemos permanentemente uma representação de funcionários, servidores, técnicos da Assembleia Legislativa, com alguns deputados, sempre permanentemente acompanhando a elaboração dos trabalhos da Constituinte Federal. E esta comissão contava, além da minha presença, representando o PT, o deputado Carlos Araújo representando o PDT, Carlos, o deputado Mendes Ribeiro Filho representando o PMDB, o deputado Atos Rodrigues representando o PFL e o deputado Jarbas Lima representando o PDS. Então, esta comissão, que ela exatamente a representação naquele momento da Assembleia Legislativa, acabou tendo a tarefa de, ao longo do processo da Constituinte Nacional, acompanhar o processo, buscar informações e preparar da melhor forma possível o início dos trabalhos constituintes estaduais, assim que a Constituição Federal fosse naturalmente aprovada, e a partir daí do dia seguinte nós já instalaríamos os trabalhos. Então isso facilitou muito o trabalho da Assembleia Legislativa. Por quê? Além de acompanharmos as atividades da Câmara Federal, nós participamos de vários seminários eh, pelo país, organizados exatamente para fazer reflexão sobre a Constituinte Federal e já preparando. Isso nós fizemos no decorrer do ano de 1988. Quando eles, então, terminaram o trabalho da Constituinte, proclamaram a Constituição, o doutor Ulisses proclamou a Constituição cidadã, né? no dia 5 de outubro de 88, nós já estávamos com quase tudo pronto em termos de pessoal e de material. Eu daí entreguei a presidência da Assembleia para o deputado Guilherme Scherer, já com os trabalhos instalados. Eu fui eleito presidente da Assembleia. O, o relator da a constituinte foi o deputado Mendes Ribeiro. Aí, através das lideranças dos respectivos partidos, começamos a fazer as reuniões para constituir as comissões. E aí foi escolhido o relator geral, o deputado Mendes Ribeiro Filho, já falecido. Depois, subrelatores, o deputado Jarbas Lima, o deputado Carlos Araújo, já falecido, e o deputado Atos Rodrigues, já falecido também. Bem, e aí, a partir daí, nós então estabelecemos alguns critérios para escolher as diferentes comissões, para que essas comissões, cada uma delas, é, se encarregasse de elaborar os textos, de discutir as propostas, os textos da, de cada setor, de cada parte, da, da parte econômica, da parte política, da parte administrativa. E foi muito bom isso, porque é, deu assim, uma participação intensa de todos os deputados. Todos os deputados constituintes participaram de todos os trabalhos da Constituição. Bom, as comissões temáticas elas foram fundamentais para que a gente desenhasse a Constituição do Estado. Por quê? Porque elas eram, elas eram de forma ampla, mais amplas do que as comissões do, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, que eles lá basicamente acabaram dividindo por, por, por assuntos. Nós, numa mesma comissão, lidávamos com dois ou três assuntos, até porque éramos um número muito pequeno também de deputados, 55 contra 513, mais 81 senadores, então a própria divisão ela acabaria não sendo adequada, porque mesmo que nós tivéssemos o direito de participar de mais de uma, mas nós conseguiríamos certamente no máximo em duas ou três, dependendo do, do dia das reuniões dessas comissões. Então a grande preocupação das nossas comissões temáticas foi de reunir alguns temas que estivessem, obviamente, tivessem afinidade, para que para que os deputados pudessem ter uma participação mais efetiva e a população também não tivesse que se dividir tanto entre as comissões. Desta forma, surgiram as seis comissões temáticas, Eu volto a dizer, em menor número do que no Congresso Nacional, pela necessidade de fazer com que os deputados estivessem presentes, 
com quórum permanente, mesmo por reuniões em dias separados, mas com a presença dos parlamentares, dando quórum, e com a presença da população. Não, na verdade, as comissões temáticas, elas tinham, já está dizendo, comissão temática tinha a responsabilidade de, de, de debater, de analisar cada tema, cada capítulo da Constituição. As questões que tinham a ver com a saúde, as questões que tinham a ver com a educação, as questões que tinham a ver com a segurança, com a ordem jurídica, quer dizer, tudo isto tinha a, a sua comissão temática. E a comissão temática se aprofundava nesse debate e mais do que um debate que envolvia apenas os deputados, era trazido para dentro da Assembleia, aqui para dentro da casa, os mais diferentes setores da sociedade que pudessem ajudar nesse, nesta, nesta análise, e mais do que nesta análise, nessa definição dos caminhos que os constituintes seguiriam na elaboração da nova Constituição. Os temas das, das respectivas comissões, eles... Tá. Havia os temas clássicos, a estrutura do Estado, o poder legislativo, o judiciário tá? e, assim, e coisas assim. Agora, o, outros temas que eram novos, por exemplo, a questão de meio ambiente. Né? Uh, bom, questão de propriedade de solo, propriedade da, propriedade da água, extensão, fronteiras. Né? Uh, tudo isso, entende, iria aparecer a partir das demandas da própria sociedade. As comissões temáticas eram as primeiras que recebiam os primeiros, as primeiras a decidirem. Né? E esse trabalho era, ia para a Comissão de Sistematização, que era um sistematizar porque tinha temas correlatos, temas é, que tinham que é, abranger os mesmos as mesmas questões né? da saúde disso daquilo né? qualquer coisa tinha tinha que ser passar pela comissão de sistematização para sofrer para facilitar a votação em plenário claro que a comissão de sistematização era a comissão mais importante, porque era aquela que tinha que pegar o resultado do debate, do trabalho das comissões temáticas e sistematizar, e organizar, e tentar fazer já o esboço da nova Constituição. O relator, que na época foi o deputado Mendes Ribeiro, teve um trabalho muito importante de, de sistematização, de preparação da, da, da Constituição. É o trabalho, o trabalho desses que que houve aqui na Constituinte do Estadual, como eu acompanhei também lá na Constituinte Federal, o, esse trabalho para a sistematização é impressionante. E, e a, a demanda é muito grande de, de propostas e de, de sugestões. O maior desafio foi exatamente conseguir agregar as várias discussões feitas uh, em cima uh, dos temas aprovados, que muitas vezes tinham emendas, subemendas, e fazer uma redação que minimamente atendesse ao desejo de quem tivesse não somente aprovado, mas a maioria aprovada uh, no próprio plenário. Nós tivemos, em alguns temas, dificuldades sobre, sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes o autor apresentava uma proposição ia para a tribuna defendia esta proposição de forma um pouco diversa do que estava escrito. O plenário acabava aprovando e na hora da sistematização nós tínhamos dificuldades em realmente estabelecermos qual a redação mais adequada para não entrar em choque com a Constituição Federal, darmos vazão a quem tinha, obviamente, o, a, a apresentado e aprovado a emenda, mas de acordo com a vontade da maioria. Então, é, realmente não é uma tarefa simples, porque uma, uma simples mudança de uma vírgula ou de uma expressão, às vezes mudava totalmente o sentido da norma aprovada, da redação da norma aprovada. E isto, pelo cansaço, pelo nível de tensão é, já existente, especialmente nesta fase da sistematização, isto às vezes é, realmente fazia com que houvesse uma colisão muito forte entre os parlamentares. Olha, a gente trabalhava de manhã, isso é uma questão que eu posso dizer aqui, de manhã, de tarde e de noite. Foi um processo veloz, muito 
exigiu muito de todos nós. Porque você trabalhava também em sábado de manhã. Teve muitos sábados de manhã em que a constituinte se reuniu para poder chegar no dia, no começo de outubro, com a finalização do processo constituinte que aconteceu e foi promulgada no começo de outubro. Era tão intenso o movimento da Assembleia que eu tive que, a direção da casa, teve que constituir um grupo que começava no primeiro andar nos sanitários e subia até o décimo segundo e voltava o dia todo, de tanta gente que tinha. Então, os cuidados com as coisas da Assembleia foram redobrados. Mas nós arranjávamos os lugares necessários para o desempenho das funções dos parlamentares. Eu disse no meu pronunciamento, na busca de fazer um bom trabalho. Todos estavam conscientes de que o Rio Grande esperava que a Assembleia tinha que fazer para merecer o respeito da comunidade gaúcha. É um dia de emoção. É um dia onde nós estamos assim alegres e, e conscientes de que emprestamos ao Rio Grande um excelente tra trabalho e a carta será, sem dúvida, um instrumento da nossa prosperidade e do nosso desenvolvimento. Está promulgada! Viva a Constituição de 1989!